సేవా సంఘం వారు మరియు నర్సరావుపేట లో మాకెంత అబ్దులుగా ఉన్న మరి కపిల వారి కుటుంబం శ్రీ దత్తా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వారు ఈ రోజు నిర్వహిస్తున్న అవగాహన సదస్సు చిన్న మినీ హెల్త్ చెకప్ చేస్తున్నారు ఇక్కడికి విచ్చేసిన పిడుగురాళ్ళ మరి ప్రజలకి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు మనిషి కష్టపడేది తన కుటుంబంతో హాయిగా బతకాలని పిల్లల్ని చదివించుకోవాలని ఏదో ఒక ఇళ్ళు ప్రతికినంత కాలం ఆరోగ్యం ఇస్తే ఏమైనా జబ్బులు వస్తే మంచిగా దాన్ని చూపెట్టుకుంటూ పరిష్కరించుకుంటూ పిల్లల్ని బాగా చదివించాలి చిన్న చిన్న కోరికలే ఉంటాయి ఈ ప్రాంతంలో కానీ ఒకప్పుడు పని పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఎవరికన్నా ఈ మారుమూల గ్రామాల్లో గుండె నొప్పి వచ్చినా కాలు నొప్పి వచ్చినా పాపం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏమనే వాళ్ళు లేదు పిల్లలు వాళ్ళ తాతలు గుండె నొప్పులు వస్తే మన తలరా తింటేరా మర్చిపోండి మనం పెద్ద ఆసుపత్రిలో పోలేము ఏదో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చూపెడదాం నయమైతే తరలేదు లేకపోతే తింటే మనకు దేవుడు ఇచ్చిందని పోని బతుకుదాం అనేవాళ్ళు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారి సోద సోదరులున్నారు ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత పిడుగురాళ్ళ కాదు గురజాల నియోజకవర్గంలోని మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న పేదవాడు కూడా హైదరాబాద్ నగరానికి పోయి ఎక్కడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు వాళ్ళు ఎక్కడైతే వైద్యం చేయించుకుంటారో అటువంటి అపోలో కేర్ హాస్పిటల్లో ఉచితంగా వైద్యం చేయించుకునే కార్యక్రమాన్ని సరే ఎందుకో తెలీదు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని తీసేశారు ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్ర హాస్పిటల్ సెట్ చేసుకోవాలి పేకకపోకూడదు మనం రాష్ట్రం వెళ్ళిపోయాం ఒక్క రోజు ఎంతో వచ్చేవి కాదు డాక్టర్లు హాస్పిటల్స్ ఇంకా ఇక్కడ పాపం చాలా మంది డాక్టర్స్ ఈ రోజు నేను చూస్తున్నా పెడుగురాళ్ళ నర్సరావుపేట ఏదో మా ప్రాంతానికి చేయాలి మా ప్రాంతంలో నేను మేము ప్రాక్టీస్ చేయాలని వాళ్ళందరూ వచ్చి కేవలం ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో హాస్పిటల్ స్థాపించి మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అప్పులో పేర్లు తీసేసిందో చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు ప్రజలు అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం ఆంధ్ర రాష్ట్రమే కాదు మనం ఇక్కడ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించే వరకు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న దాదాపు వంద రెండు వందల హాస్పిటల్స్ లో మీరు వైద్యం చేయించుకోండి పూర్తి బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాన్ని అని కొత్త మార్గదర్శకాలు తీసుకున్నాయి అంతేకాదు రానున్న ఆరు నెలల్లో వెయ్యి రూపాయల మీద ఏ జబ్బు వచ్చినా సరే నేను పోయి ఏ హాస్పిటల్ లో వైద్యం చేయించుకున్నా ఉచితంగా చేయించుకునే కార్యక్రమం మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం తీసుకురావాలి మన ప్రాంతానికి వద్దాం సరే బ్రహ్మాండంగా నాగార్జున సాగర్ వచ్చి నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి బ్రహ్మాండంగా పంటలు పండిస్తున్నారు ఈ ప్రాంతంలో వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి మరి సొన్నపురాయి వెనుకిస్తున్నారు సిమెంట్ పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి కానీ చూసుకోండి ఒక్క హాస్పిటల్ లేదు ఒక్క చదవగానే చదివిద్దామంటే ఒక సరైన కాలేజీ లేదు ఎక్కడికో నర్సరావు పెట్టో గుడ్ రోజు పోవాలి అందుకే ఇంకా చెప్పినట్టు అమ్మ మేము అఖండ మెజారిటీతో గెలవలేదు అఖండ మెజారిటీతో ఈ ప్రాంత ప్రజలు మమ్మల్ని గెలిపించారు వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి సేవ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ కష్టాలు తీర్చడానికి వాళ్ళ బాధల్లో పాలు పంచుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఈ ప్రాంత ప్రజలు నాకు ఇచ్చారు అదే కోణంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి నేను అన్న ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఎందుకంటే ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఒక హాస్పిటల్ ఒక అంత పడకల హాస్పిటల్ కడితే అది కొద్ది మందికి ఉపయోగపడదు కానీ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ స్థాపించగలిగింది దాదాపు ఆరు ఏడు వందల పడకల హాస్పిటల్ వచ్చింది అలాగే వంద రెండు వందల మంది డాక్టర్స్ ఈ ప్రాంతంలో చదువుకుంటారు రెండు పర్యాయాలు ఇక విద్య పరంగా వైద్య పరంగా రెండు కూడా మనం ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సేవ అందించవచ్చు అంటే అడిగిన తొమ్మిది రోజుల్లో నేను మూడో తేదీ అడిగితే జులైలో పన్నెండో తేదీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతూ బడ్జెట్ లో మొట్టమొదటిసారి గురజాలకు మెడికల్ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేస్తున్నాం అరవై ఆరు కోట్ల అరవై ఆరు కోట్ల కాదు దాదాపు మూడు నాలుగు వందల కోట్లతో ఒక బ్రహ్మాండమైన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ మరి దానికి కూడా పేరు వైఎస్ఆర్ మెడికల్ కాలేజ్ అని పెట్టడానికి ఇప్పటికే నిర్ణయం జరిగింది తప్పకుండా ఒక అనువైన స్థలం చూస్తాం ఈ నియోజకవర్గానికి కాదు ఇది 
అరిచింది యావత్ ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి ఉపయోగపడాలి నాకు మార్చాలను తీసుకోండి ఇటు విదుకొండోడు లేదు సత్తెనపల్లి నర్సరావుపేట వాళ్ళు కూడా వెనక్కి తిరిగి గుర్తుకు పోయే బదులు మనకు ఇంకా వెసులుబాటు ఉంది రాని ఇటు వచ్చే పరిస్థితులు బెల్లంకొండ రాజుపాలెం మండలాలు ఇలా అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టు దాన్ని తీర్చిదిద్దుతాం అందరం కూడా కలిసి చే దాన్ని ఒక మంచి విద్యా సంస్థగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ఈరోజు సంతోషం ఉంది నర్సరావుపేట నుంచి కొంతమంది డాక్టర్లు వచ్చి మీకు అనేక మరి చెప్తున్నారు ఏంటి గుండె జబ్బులకు కారణం ఎందుకంటే చాలా మంది చూస్తున్నాం ముప్పై ఏడు నలభై ఏడు అప్పుడు గుండె నొప్పి వస్తుంది ఒకప్పుడు గుండె నొప్పి అంటే ఇక అరవై ఏడు చనిపోయి ఉండదు ఇప్పుడు అంటగా ఏంటంటే మారుతున్న కారణ కాలుష్యం నీళ్లు సరిగ్గా లేకపోవడం లేదు జీవిత పరిణామాల్లో ఎక్సర్సైజ్ లేదు అందరు ఇంటి నుంచి బండి ఎక్కితే మళ్ళీ ఆఫీస్ కు బండి మళ్ళీ ఇంటికి ఎక్సర్ ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ వెళ్ళు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి మారుతున్న జీవన పరిణామాల్లో ఇటువంటి పరిస్థితులు చూస్తున్నాం అందుకే మన ప్రాంతంలో మంచి నీటి ఇవ్వాలి ప్రతి ఇంటికి కృష్ణా నీటి ఇవ్వాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం త్వరలోనే రెండు మూడు నెలల్లో ఐదు వందల కోట్లతో యావత్ కుర్జా నియోజకవర్గంలోని ప్రతి ఇంటికి కృష్ణా నీటి ఇస్తాం అలాగే పల్లి గ్రామాలు పిడుగురాడ పట్టణంలో డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అల్ల కల్లోల పోతుంది నీళ్లు పేట పాతుంటాయా ఇంట్లో కోసుంటాయా అర్థం కాదు క్లీన్ చేయాలన్నా కూడా డ్రైనేజ్ సరిగ్గా లేదు ప్రతి గ్రామంలో పిడుగురాడ పట్టణంలో రానున్న రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే మరి మంచి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థని పునర్నిర్మిస్తాం అన్ని డ్రైన్లు కూడా వాట ఉండేటట్టు నీళ్లు విసులుబాటు పోయేటట్టు చేస్తాం దానే కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోతున్నాం మీ అందరి సహకారం కావాలి కాలుష్యాన్ని కూడా తగ్గించడానికి త్వరలోనే బైపాస్ రోడ్డు కూడా రానున్న సంవత్సరంలో పూర్తి చేసి ఇంకా గ్రీనరీ ఇచ్చేట్లు ఇప్పుడు అనేక సంఘాలు ఉన్నాయి పాపం ఇప్పుడు అక్షయ సేవా సంఘం లాగా అందరినీ కూడా కలుపుకొని ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఒక మాస్ మూమెంట్ మన పిడుగురాట పాటం చెట్లు నాటకం వాటిని రక్షించడం నాటడం పెద్ద కష్టంగా లేదు వాటిని రక్షించి మరి అవగాహన మనం మన ప్రజల్లో తీసుకురావాలి ఏముంది ఇంటికి ఒక చే నిధి వేయడం అది కూడా కాపాడుకోలేము తప్పకుండా చేయగలుగుతాం ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకొద్దాం మరీ ముఖ్యంగా రానున్న సంవత్సరంలో మేము చేపట్టబోయేది ఈ నీటికి రిక్ష ప్రతి ఇంట్లో కూడా చెత్త వీధిలో పడదు విజయ్ కుమార్ గారికి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నర్సరావుపేట వాస్తవాలు రెండు వేల నాలుగు ముందు ప్రతి వీధి నర్సరావుపేటలో చెత్త ఉంది అప్పుడు మేము ఇంటికి రిక్షా పెట్టి రిక్షా నుంచి ట్రాక్టరు ట్రాక్టర్ నుంచి ఊరు పెట్టి తర్వాత ఈ రోజు మీరు చూడండి ఎక్కడ చెత్త అనేది కావాలి మనం కూడా చేయొచ్చు పిండురాడు తప్పకుండా వచ్చే ఏప్రిల్ నెల కల్లా ప్రతి వంద ఇళ్ళకి ఓ రిక్షా పెట్టేటట్టు ఆ రిక్షా ద్వారా చెత్త సేకరణ చేసేటట్టు చెత్త ఎక్కడ వీధిలో ఏకట ఎందుకంటే నేను మనం చూశాను జగన్ బాట పెట్టినప్పుడు కొన్ని ఇళ్ళ ముందు చెత్త వేస్తున్నారు మరుసటి రోజు ఆ ఇళ్ళ వాళ్ళు ఆ చెత్తని ట్రైన్లో పూడుస్తున్నారు నీళ్ళు ఎక్కబోవాలా ఇది ఆలోచించండి అంటే వాళ్ళకు కూడా సదుపాయం కల్పించాలి ఒకవేళ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఎక్కడ వెయ్యాలి అని ఒక సదుపాయం కల్పిస్తే తప్పకుండా వాళ్ళ ఆ రిక్షాలో నేస్తారు అటువంటి మరి సదుపాయాలు కూడా రేపు ఏప్రిల్ నెల కాలం పెట్టడం చెత్త లేకుండా శుభ్రంగా ఉన్న పట్టణంగా పచ్చదనం ఉండే పట్టణంగా మంచినీరు తాగే పట్టణంగా పిడుగురాడని ఒక ఉన్నతమైన పట్టణంగా తీర్చిదిద్దాం దీనికి మీ అందరి సహకారం కావాలి ఏది ఏమైనా ఈరోజు ఈ వరల్డ్ ఆర్ట్స్ డే అవగాహన సదస్సు పెట్టి మనకి ఇంకా మెరుగైన ఏం చేసుకోవాలి జీవితంలో ఎందుకంటే జబ్బు వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరకు పోయి మాత్రలు అడిగే బదులు ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆ జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి అని ఒక మంచి సద ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇచ్చేసిన మరి శ్రీ దత్త సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వారికి డాక్టర్ గారికి అందరికీ పేరు పేరిన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా వేరే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించండి అందరూ కూడా అవగాహన పెంచండి ఏది ఏమైనా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సార్ డాక్టర్ గారు ఇతరు అందరు కలిసి ఈరోజు పిడుగురాలో క్యాంప్ పెట్టడం మరి పేదవారికి ఉచితంగా మందులు ఇవ్వటం ఈరోజు మందులు ఇవ్వటం ఆనందించాల్సిన విషయం చూస్తున్నాం రాజశేఖర రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో వైద్యం అంటే ఎక్కడో డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకే మిగిలిపోయింది చిన్న చిన్న జబ్బులు తప్పితే పెద్ద జబ్బుల గుండె నొప్పి వచ్చినా కాలు నొప్పి వచ్చినా మన దగ్గర డబ్బు లేదురా ఇంతే మన జీవితం అనుకోని బతికేవాళ్ళు పేదవాళ్ళు కానీ ఆరోగ్యశ్రీ మొట్టమొదటిసారి ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి పథకం 
హైదరాబాద్ పోయి అపోలో హాస్పిటల్లో ఎక్కడైతే మరి పెద్ద పెద్ద నాయకులు వ్యాపారవేత్తలు చేపించుకుంటారో అటువంటి హాస్పిటల్లో కూడా ఈరోజు మారుమూల ఆంధ్ర రాష్ట్ర గ్రామాల నుంచి పేదవాడు పోయి ఉచితంగా వైద్యం చేయించుకునే సదుపాయం ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొదలుపెట్టారు అంచెలంచెలగా అది పెరుగుతూ వచ్చింది ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక అడుగు ముందుకేసి రానున్న ఆరు నెలల్లో వెయ్యి రూపాయల మీద ఉన్న ఏ వైద్యమైనా సరే ఉచితంగా జరిగేటట్టు మీరు ఏ హాస్పిటల్ పోయినా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లోనే కాదు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఎక్కడకు పోయినా సరే ఉచితంగా వైద్యం చేయించుకునేటట్టు ప్రణాళిక చేస్తున్నారు తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా మన ప్రాంతంలో వైద్య సేవలకు దోహదపడతాయి ఒక బ్రహ్మాండమైన మెడికల్ కాలేజు రానున్న రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఈ ప్రాంతంలో రాబోతుంది దాదాపు ఆరు ఏడు వందల పడకల హాస్పిటల్ అన్ని వ్యాధులకి ఎక్కడో గుంటూరో నర్సరావు పేటకు పోవాల్సిన అవసరమే ఉండదు ప్రతి వ్యాధి కూడా మన ప్రాంతంలోనే మన కన్ను చూపు మేరలోనే పరిష్కారం చేసుకునే విధంగా హాస్పిటల్ నిర్మిస్తాం మీ ప్రేమతో మీ అభిమానంతో ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేశారో తప్పకుండా మీ రుణం తీర్చుకుంటామని ఈ రోజున మీ అందరికీ మరి వినవించుకుంటూ ఇంకో రెండు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి మన ఇంకో డాక్టర్ రెడ్డి గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను స్టేజ్ మీద కూర్చున్న పెద్దలందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను